Hello everyone, welcome to Friendless Media. Today we are going to discuss about a TCS code data problem which is known as zero count. So problem statement which is Sarki. You have given a binary string B of length L. So ka string on the B B N H string and then the length which is Sarki L. So which contains k ones. So k number of ones on and remaining which is zero on Okay, let's say uh, B string which is Sarki uh, some uh, ten length on kundi. So andro k ones and k value let's say three three and one day so three ones and andro a string low and make it which is one like let's say zero 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 one zero zero one like that you are required to place that k ones in binary string in such a way that the longest consecutive zeros have the least length possible and a manam a zero sini ones ni arrange ali so that manam yedena like observe a string observe just now put consecutive zeros and unta kada majilo and the large consecutive uh, zeros block and the smallest of in the sense manam a zeros ni one ni arrange galagali in such a way that yete uh, consecutive zeros and yo adi as less as possible manam ok dari patta galagali okay so let's say if uh, ever ok code rastharu while code intent a uh, five zeros ni ok dari patta galagali in code in code efficient ga rai galagadu what a code intent a Two zeros in math me highest uh, block of petal gadu. So, what do you like? Yet the manam smallest consecutive number uh, zeros ne petalamo are the efficient code of Narmada, like are the correct code. So, once such a binary string is constructed, you are required to print the length of a continuous block of zeros which has the largest length. Okay, manam already uh, form chase in the string low choose kunti and the largest block of zeros edo manam find out chali. And that is the least number. Okay? That is the range of zeros and ones. Let's take an example. Uh, let's say, uh, let's say, 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 let's Okay, in the low any one five four one lone make only zeros in it. You can zeros block and the six kada so six uh, zeros on it. So, my answer and the six out in but the correct code kadu and the contain the largest block of zeros and the less, less number of only and to meet the nella range a galagal code or maybe illa zero one zero one zero one uh, zero one any zero say four one say pay one two three four. Five, five, six, and eight total. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. So, if you choose the same thing, largest consecutive zeros block and two. So, this is the correct way of forming that string and matter. And the manam form just now, this is the consecutive zeros block. That is the answer. And that should be the less of all. A number and the count and the less of all. And the count. Not even 10 and 4. Let's say 50 is some 20 is not the same. This is 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 the and a k canna yell pet the valley. Pet the equal of valley until length canna k put a kundal or equal on dali. And they gather, let's say, put on a string length, total length, which circuit ten on kunte, k and a deco of the number of ones and a v a ten can equal to kudu. Ten length of string would not put on a fifty length of ones and a pet column gather. So and the k put a yell can takua or equal out there. And the k which is always greater than k zero valley. Okay, that's the logic. And the yellow chess are one can a kundali and ten to the power of six can the kundal. You constraints. If you do input it in a single line consisting of two space separated integers denoting L and K. So input low uh, L and K values is saru L and length K and number of ones. Manamenti print a single integer denoting the length of longest consecutive zeros as per the problem. This problem prakara manakunataka longest consecutive zeros and the any numbers on the output the petali. Okay, 
ఎగ్జాంపుల్ వన్ చూసినట్లయితే ఇప్పుడు త్రీ అనే లెంత్ వన్ 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 ఉంది అవుట్పుట్ వన్ ఎందుకు వన్ అంటే ఇక మీరు చూసినట్టయితే ఈ ఈ త్రీ లెంత్ని ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు త్రీ టే త్రీ మూడు విధాలుగా రాసుకోవచ్చు జీరో వన్ జీరో ఒకటి జీరో జీరో వన్ ఒకటి వన్ జీరో జీరో ఒకటి సో ఈ మూడిట్లో ఏది కరెక్ట్ ఇది బ్లాక్ ఆఫ్ టూ ఇది అండ్ ఇది కూడా బ్లాక్ ఆఫ్ టూ సో ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు ఇది బ్లాక్ ఆఫ్ వన్ సో ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అంటే మనం ఈ విధంగా అరేంజ్ చేయగలం సో దట్ మనకి కాన్సిక్యూటివ్ జీరోస్ బ్లాక్ అనేది వన్ అయింది ఇక్కడ సో ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే సో దట్ అవుట్పుట్ ఈజ్ వన్ సో నెంబర్ ఆఫ్ కాన్సిక్యూటివ్ బ్లాక్స్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ వన్ కాబట్టి వన్ మీరు ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్లయితే త్రీ 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 అంటే త్రీ లెంత్ స్ట్రింగ్ ఉంది అండ్ త్రీ త్రీ వన్స్ ఉన్నాయి సో అక్కడ జీరోస్ అసలు ఏం లేవు జీరోస్ లేనప్పుడు ఆన్సర్ జీరో అవుతుంది ఓకే ఇవి టూ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం మిగతా కూడా ఇచ్చి చూద్దాం లైక్ లెట్స్ రైట్ ద కోడ్ నా ఫస్ట్ ఓకే సో కోడ్లోకి వచ్చేసరికి మనం ఫస్ట్ కొన్ని స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి కదా లైక్ మనకి ఇచ్చిన వాడు ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ లెంత్ అండ్ వన్స్ యొక్క లెంత్ ఈక్వల్ అయితే డైరెక్ట్గా జీరో అని రిటర్న్ చేయొచ్చు ఓకే అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ కండిషన్స్ని ఫస్ట్ సాటిస్ఫై చేసేద్దాం తర్వాత మనం మెయిన్ లాజిక్లోకి వెళ్దాం ఫర్ దట్ నేను ఇక్కడ ఎల్ వాల్యూ తీసుకుంటాను ఫస్ట్ వాళ్ళు అన్నట్టుగా ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెంత్ లెంత్ లెట్స్ ఏ టెన్ తీసుకుందాం టెన్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ హియర్ వీ ఆర్ టేకింగ్ త్రీ రైట్ సో త్రీ త్రీ అండ్ కే వాల్యూ వచ్చేసరికి వన్ ఓకే ఇవి ఇన్పుట్స్ నవ్ మనం ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేయాలి అదేంటంటే మేబీ జీరో కౌంట్ అని తీసుకుందాం జీరో కౌంట్ ఇది ఫంక్షన్ నేమ్ నేను ఎల్ అండ్ కే పాస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఎల్ కామా కే సి నా పారామీటర్స్ ఇప్పుడు నాకు ఒక ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది కదా ఇక్కడ సో ఆన్సర్ ఈక్వల్ టు ఈ ఫంక్షన్ అండ్ దెన్ ప్రింట్ ఆన్సర్ ఓకే ఇది మన స్కెల్టన్ కోడ్ ఇక్కడ డెఫినేషన్ దీన్ని డిఫైన్ చేద్దాం ఇక్కడ సో ఇక్కడ మనం పారామీటర్స్ని క్యాచ్ చేయాలి కాబట్టి ఎల్ అండ్ కే ఇక్కడ సో దట్స్ ఇట్ ఇప్పుడు మన స్కెల్టన్ కోడ్ రెడీ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్ సినారస్ని హ్యాండిల్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ ఈఫ్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అనుకోండి ఫస్ట్ సపోజ్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే అర్థం ఏంటి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ అనేవి లేవు సో నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ కే అంటే నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ కదా వన్స్ అనేవి అసలు లేకపోతే ఈ టోటల్ లెంత్ ఎంత అయితే ఆ లెంత్ కంప్లీట్గా జీరోస్ ఉంటాయి కదా అందుకే రిటర్న్ ఏం చేయాలి ఇక్కడ మనం రిటర్న్ ఎల్ ఆ ఎల్నే రిటర్న్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్గా సో ఎంత ఎల్ ఎంత అయితే ఉందో అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఉంటాయి కాబట్టి అదే ఆన్సర్ అవుతుంది ఇది ఒక డైరెక్ట్ సినారియో ఇంకొక సినారియో ఏంటంటే ఇఫ్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ అయితే కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ అయితే ఏమవుద్ది కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ అంటే అర్థం ఏంటి లెంత్ వచ్చేసరికి నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్కి ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే అన్ని వన్సే ఉన్నాయి అది ఇచ్చిన కంప్లీట్ లెంత్లో అన్ని వన్సే ఉన్నాయి అంటే అసలు జీరోసే లేవు అక్కడ సో రిటర్న్ ఏం చేయాలి జీరో జీరో నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఉన్నాయని అర్థం ఓకే ఈ రెండు కూడా డైరెక్ట్ సినారీస్ ఇప్పుడు మనం అసలు లాజిక్లోకి వెళ్దాం ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి దీన్ని మీకు ఎక్సెల్లో రిప్రజెంట్ చేపిస్తా సో ఆల్రెడీ ఇది నేను పెట్టుకొని ఉంచుకున్నా ఇది రిమూవ్ చేద్దాం ఓకే ఓకే సో లెట్స్ ఇది టెన్ టెన్ లెంత్ టేబుల్ అనమాట త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ సో ఇది టెన్ కదా ఇప్పుడు నాకు నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ అనేవి త్రీ అనుకోండి సో ఇక్కడ రాసుకుందాం ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ అండ్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ అనుకుందాం కే అంటే నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ సో దీన్ని ఎలా నేను రాయొచ్చండి ఇక్కడ ఏదర్ వన్ 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 ఎలా రాసుకుంటే మిగతావన్నీ జీరోస్ పెట్టాల్సి వస్తుంది సో ఇది రాంగ్ కదా మనం ముందు డిస్కస్ చేసినట్టు ఇది రాంగ్ సో లెట్స్ రిమూవ్ దిస్ ఓకే ఇది రాంగ్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ అసలు ఈ ఈ వన్స్ని పెట్టే ముందు మనం ఈవెన్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి ఈ ఈ జీరోస్ని కూడా సో ఇక్కడ త్రీ వన్స్ ఉన్నాయంటే మనకి జీరోస్ ఎన్ని ఉంటాయి ఇక్కడ జీరోస్ రాసుకుందాం జస్ట్ ఫర్ క్లారిటీ జీరోస్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఉన్నట్టు కదా జీరో సెవెన్ త్రీ వన్స్ ఇప్పుడు ఈ సెవెన్ జీరోస్ని ఈ ఈ వన్స్ని ఏం చేద్దామంటే మిడిల్లో పెట్టుకుందాం ఎక్కడెక్కడో మిడిల్ మిడిల్లో పెట్టుకొ
ఈ వన్స్ ని ఈవెన్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేద్దాం మధ్యలో ఓకే లెట్ సి ఇలా వన్ మళ్ళీ రెండు జీరోస్ వన్ వన్ సో ఇలా చేసుకుంటే ఏమవుద్దంటే మిగతా జీరోస్ పెట్టుదాం జీరో 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 ఇక్కడ ఇంకో జీరో 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 ఇప్పుడు మీరు చూసుకున్నట్లయితే సెవెన్ వన్స్ ఉన్నాయి ఓకే టూ 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 సిక్స్ సెవెన్ సో సెవెన్ జీరోస్ ఉన్నాయి మూడు వన్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ లాంగెస్ట్ కన్సిక్యూటివ్ జీరోస్ బ్లాక్ ఎంత టూ కదా సో టూ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఇక్కడ సో ఇది అప్రోప్రియేట్ వే ఆఫ్ అరేంజింగ్ దీస్ వన్స్ అండ్ జీరోస్ అనమాట సో దీన్ని మనం ఎలా ఫామ్ చేయాలంటే ఇప్పుడు ఏదైనా మనం ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ కే ఎంత ఇస్తారో దానికి ప్లస్ వన్ చేయండి లైక్ కే త్రీ ఇచ్చారు కాబట్టి కే ఫోర్ తీసుకోండి ప్లస్ వన్ చేస్తే సో ఇది ఎందుకు తీసుకోమంటే వీటిని గ్యాప్స్ అనుకోండి సో వీటిని గ్యాప్స్ సో ఈ ఈ నెం ఈ ఫోర్ అనేది గ్యాప్స్ అనుకోండి సో ఈ ఫోర్ గ్యాప్స్ అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఈ వన్కి ఫస్ట్ వన్కి ఈ రెండు అనేది ఒక గ్యాప్ ఈ వన్కి ఈ రెండు వచ్చేసరికి గ్యాప్ అవుద్ది నెక్స్ట్ ఈ వన్కి ఈ రెండు వచ్చేసరికి గ్యాప్ అవుద్ది మళ్ళీ ఈ పక్కన ఉన్నదానికి కూడా ఒక గ్యాప్ అవుద్ది అర్థం ఏంటంటే వన్కి వన్కి మధ్యన సమ్ గ్యాప్ ఉంది మనకి ఆ గ్యాప్లో మనం వన్ జీరోస్ని ఫిల్ చేయొచ్చు సో ఈ వన్కి పక్కన లెఫ్ట్ సైడ్ గ్యాప్ ఉంది రైట్ సైడ్ కూడా గ్యాప్ ఉంది ఈ వన్కి ఇటు పక్క గ్యాప్ ఉంది ఈ వన్కి ఇటు పక్క గ్యాప్ ఉంది అంటే వన్కి పక్కన గ్యాప్స్ కొన్ని ఉంచుకున్నాం సో దట్ ఆ గ్యాప్స్లో మనం జీరోస్ని ఫిల్ చేస్తున్నాం సో ఏ స్ట్రింగ్ తీసుకున్నా సరే అంతే మీకు ఏ స్ట్రింగ్ తీసుకున్నా నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్కి ప్లస్ వన్ యాడ్ చేస్తే అన్ని గ్యాప్స్ మనకి ఉంటాయి జీరోస్ని అరేంజ్ చేసుకోవడానికి ఓకే మీరు ఫిఫ్టీన్ తీసుకున్నా ట్వంటీ తీసుకున్నా ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ లెంత్ తీసుకున్నా ఎన్ని నెంబర్ ఎన్ని వన్స్ అయితే ఉంటుంది దానికి ప్లస్ వన్ చేసుకుంటే అన్ని గ్యాప్స్ అనమాట అంతే కదా ఇప్పుడు వన్స్ ఇక్కడ అరేంజ్ చేసినప్పుడు దాన్ని ముందు ఆబ్వియస్లీ మీకు ఒక్కొక్క గ్యాప్ ఉంటుంది అండ్ దాని ఫైనల్లో గ్యాప్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆబ్వియస్లీ మనం వన్ అనేది లాస్ట్లో పెట్టుకోం పెట్టుకుంటే మనకి జీరోస్ అనేవి మధ్యలో ఎక్కువైపోతాయి ఓకే అందుకే ప్లస్ వన్ ఒకటే ఎక్స్ట్రా ఓకే గ్యాప్స్ అనేవి నాకు వచ్చేసాయి ఇప్పుడు నేను ఓకే గ్యాప్స్ వచ్చేసాయి బట్ ఆ గ్యాప్స్లో ఎన్ని ఎన్ని జీరోస్ని పెట్టాలో కూడా నాకు ఇప్పుడు తెలియాలి కదా సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తానంటే లెట్స్ ఏ ఇప్పుడు ఈ జీరోస్ ఉన్నాయి కదా జీరోస్ వ్యాల్యూస్ ఈ ఫార్ములా ఏంటంటే జీరోస్ డివైడెడ్ బై కే సో ఇప్పుడు ఏమవుద్దంటే కే కాదు గ్యాప్స్ ఓకే గ్యాప్స్ సో ఇప్పుడు ఏమవుద్దంటే ఇక్కడ దీని అర్థం ఏంటి జీరోస్ డివైడెడ్ బై గ్యాప్స్ అంటే ఎన్ని జీరోస్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని గ్యాప్స్లో మనం ఈక్వల్గా డివైడ్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సెవెన్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ కదా ఫోర్ డివైడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది మనకి ఇక్కడ ఫోర్తో డివైడ్ చేస్తే వన్ వస్తుంది అంతే కదా ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ మిగతాది రిమైండర్లో మిగిలిపోతుంది మనకి ఇక్కడ ఫ్లోర్ వాల్యూ ఇచ్చాం ఇక్కడ రెండు స్లాష్ ఉన్నాయంటే అర్థం ఏంటి ఫ్లోర్ వాల్యూ సో ఇక్కడ జీరోస్ డివైడెడ్ బై గ్యాప్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి సెవెన్ స్లాష్ స్లాష్ ఫోర్ అంటే ఫ్లోర్ వాల్యూ కాబట్టి సెవెన్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ ఈక్వల్ టు వన్ దాని అర్థం ఏంటంటే సేమ్ ఇక్కడ ఒక టేబుల్ తీసుకుందాం సేమ్ టేబుల్ సో ఈ క్యాలిక్యులేషన్ మీకు మళ్ళీ ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా సో ఇది ఒరిజినల్ టేబుల్ అనుకోండి లెట్స్ రిమూవ్ దీస్ వాల్యూస్ మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా సో దీని అర్థం ఏంటంటే వన్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ప్లేస్ చేసాం ఇక్కడ వన్ ప్లేస్ చేసాం ఇక్కడ వన్ ప్లేస్ చేసాం సో ఇక్కడ గ్యాప్స్ అనేవి వచ్చాయి ఫామ్ అయ్యి ఇక్కడ ఒక గ్యాప్ టూ గ్యాప్ త్రీ గ్యాప్స్ ఫోర్ గ్యాప్స్ ఆ గ్యాప్సే మనం ఇనిషియల్గా తీసుకున్నాం గ్యాప్స్ ఎలా వస్తాయి సార్ అంటే కేజీ కూడా త్రీ కాబట్టి ప్లస్ వన్ చేస్తే మనకి గ్యాప్స్ వస్తాయి సో గ్యాప్స్ అనేవి వచ్చేసాయి నావు ఇప్పుడు ఇక్కడ వన్ వాల్యూ ఈ వన్ వాల్యూ ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే ఓకే ఫస్ట్ ఎవ్రీ గ్యాప్లో వన్ వన్ జీరోస్ని ఫిల్ చేయు అని అర్థం ఇక్కడ ఒకటి ఫిల్ అయింది ఇక్కడ ఒకటి ఫిల్ అయింది ఇక్కడ ఒకటి ఫిల్ ఇక్కడ ఒకటి ఫిల్ అయింది ఓకే సో ఇది ఫస్ట్ ఆపరేషన్ సెకండ్ ఆపరేషన్ ఏంటంటే జీరోస్ అగైన్ జీరోస్ మాడ్ చేయాలి సరే మాడ్ గ్యాప్స్ ఇప్పుడు మాడ్ గ్యాప్స్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకు ఆన్సర్ అంటే సెవెన్ మాడ్ ఫోర్ సెవెన్ మాడ్ ఫోర్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది అంటే త్రీ వస్తుంది ఎందుకంటే రిమైండర్ కాబట్టి అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఒక్కొక్కటి ప్ల
సో ఇక్కడ కంప్లీట్గా ఫిల్ అయ్యాయి కదా సో ఇవి టూ ఆపరేషన్స్ ఇక్కడ పెర్ఫామ్ చేయాలి మనం అదే కానీ ఇక్కడ మనం ఏ మాత్రం కానీ వాడు ఒకవేళ ఈ ఎల్ వాల్యూ లెట్స్ ఏ లెవెన్ అనుకోండి ఓకే లెవెన్ అయితే ఇక్కడ ఒక ఎక్స్ట్రా ఏమవుద్ది మనకి ఇక్కడ కే వాల్యూ సేమే తీసుకోండి సో గ్యాప్స్ వచ్చేసరికి ఫోర్ సో స్టిల్ మనకి ఇక్కడ ఒక ప్లేస్ అవైలబుల్ ఉంది సో ఈ పెర్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ జీరో ఎంత అవుద్ది ఎయిట్ అవుద్ది కదా సో ఎయిట్ అవుద్ది ఇక్కడ ఓకే ఇక్కడ జీరోస్ డివైడెడ్ బై గ్యాప్స్ కాబట్టి ఇక్కడ ఎయిట్ బై ఫోర్ సో ఇక్కడ ఎయిట్ బై ఫోర్ సో ఎయిట్ బై ఫోర్ డివైడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది టూ వస్తుంది క్లియర్ సో టూ వస్తుంది కాబట్టి అర్థం ఏంటంటే ఎవ్రీ గ్యాప్లో రెండు రెండు ఫిల్ చేసుకుని వెళ్ళిపో అని అర్థం ఇక్కడ రెండు ఇక్కడ రెండు ఈ గ్యాప్లో కూడా రెండు జీరోస్ ఫిల్ చేసుకుని వెళ్ళిపో అని అర్థం ఓకే క్లియర్ అప్పుడు ఈ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేసినప్పుడు ఏమో తెలుసా ఎయిట్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ అంటే రిమైండర్ మనకి ఎంత వస్తుంది రిమైండర్ ఏం రాదు ఎందుకంటే ప్రాపర్గా డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి జీరో అంటే ఎక్స్ట్రా జీరోస్ ఏం లేవు సో నువ్వు ఇంకేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే సో మనం ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఏదైతే ఆన్సర్ వస్తుందో అన్ని జీరోస్ ఫస్ట్ ఫిల్ చేసేస్తావు నువ్వు ఫస్ట్ అండ్ ఈ ఆపరేషన్ కూడా నువ్వు పెర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇన్ కేస్ అదర్ దాన్ జీరో నీకు ఏ వాల్యూ వచ్చినా సరే దీనికి ఒకటి ప్లస్ చేయాలి ఈ వాల్యూ ఏదైతే వస్తుందో దానికి మనం ఒకటి ప్లస్ చేయాలి మీకు కోడ్లో వచ్చినప్పుడు మీకు ఇంకా క్లియర్ క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఆపరేషన్ ఏంటంటే ఈ రెండు ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేస్తావు డివైడ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఒక సమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది కదా ఇక్కడ చేసినప్పుడు ఇక్కడ సమ్ అదర్ దాన్ జీరో ఇంక ఏ వాల్యూ వచ్చినా సరే నీకు ఈ గ్యాప్స్ ఈ పర్టికులర్ వాల్యూకి ప్లస్ వన్ చేస్తావు అది నీ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే క్లియర్ ఎందుకంటే సమ్ ఎక్స్ట్రా జీరోస్ ఉండిపోయాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక ప్లేస్లో ఈ వాల్యూ కన్నా ఒక ఒక జీరో ఎక్స్ట్రా యాడ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ రిమైండర్ మిగిలిపోయింది కాబట్టి పర్టికులర్గా ఏదో ఒక గ్యాప్లో నీకు ఒక జీరో ఎక్స్ట్రా పెడుతున్నావు నువ్వు పెడుతున్నావు కాబట్టి కన్సిక్యూటివ్ జీరోస్ యొక్క కౌంట్ అనేది పెరుగుతుంది ప్లస్ వన్ అవుతుంది ఓకే క్లియర్ వాయిస్ నవ్ లెట్స్ రైట్ ద కోడ్ ఇంతవరకు మనం కోడ్ అయితే రాయలేదు ఇప్పుడు కోడ్ రాద్దాం ఇంతవరకు ఎక్స్ప్లెనేషన్తోనే టైం అయిపోయింది నవ్ కోడ్ రాయడం చాలా ఈజీ అవుతుంది ఎందుకంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి కోడ్ ఈజీ అవుతుంది ఇప్పుడు సో గ్యాప్స్ ఫస్ట్ తీసుకోండి గ్యాప్స్ ఈక్వల్ టు మనం అనుకున్నట్టుగానే కే ప్లస్ వన్ దిస్ ఈస్ క్లియర్ అండ్ ఫస్ట్ ఏం చెప్పాను ఎల్ మైనస్ కే కదా సో ఎల్ మైనస్ కే అంటే లెంత్ మైనస్ కే చేస్తే మనకి ఏ వాల్యూ వస్తుంది జీరోస్ జీరోస్ వస్తుంది అంటే లెంత్ మైనస్ కే ఈ వన్స్ కాబట్టి చేస్తే జీరోస్ వస్తుంది సో జీరోస్ డివైడెడ్ బై గ్యాప్స్ చేస్తే ఏమొస్తుంది ఒరిజినల్ జీరోస్ వస్తుంది కాబట్టి ఓ అండర్ స్కోర్ జీరోస్ సో ఈ ఒరిజినల్ జీరోస్ అంటే ప్రతి గ్యాప్లో ఎన్నెన్ని పెట్టాలి అనేది ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది మనకి ఇంకా ఎక్స్ట్రా జీరోస్ కాబట్టి ఎక్స్ట్రా జీరోస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేమ్ సేమ్ ఆపరేషన్ బట్ మాడ్ పెట్టాలి మాడ్ సో నాకు రెండు వచ్చేసాయి ఏమన్నాను ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా జీరోస్ అనేవి ఇన్ కేస్ జీరో కన్నా ఎక్కువైతే ఇఫ్ ఎక్స్ట్రా జీరోస్ అనేవి జీరో కన్నా ఎక్కువ అవుతాయి అని అర్థం ఏంటి జీరో కన్నా ఎక్కువ అవుతుందని అంటే అర్థం ఏంటి కొన్ని జీరోస్ అనేవి ఎక్స్ట్రా మిగిలిపోయాయి సో ఏదో గ్యాప్లో ఫిల్ చేసేసాయి ఏదో గ్యాప్లో ఫిల్ చేసామంటే ఒరిజినల్ జీరోస్ కన్నా ఒరిజినల్ జీరోస్ కన్నా ఒకటి ఎక్స్ట్రా అవుతుంది ఎక్కడో ఏదో ఒక గ్యాప్లో ఎక్స్ట్రా అవుతుంది బట్ ఆ కన్సిక్యూటివ్ మనం హైయెస్ట్ కన్సిక్యూటివ్ జీరోస్ని తీసుకోవాలి కాబట్టి ఒకటి ప్లస్ చేస్తాం ఒరిజినల్ వాల్యూకి సో ఇక్కడే రిటర్న్ వాల్యూ రాసేద్దాం రిటర్న్ బే ఈ జీరోస్ ఒరిజినల్ జీరోస్ ప్లస్ వన్ అదర్వైజ్ ఇది ఇది చేస్తున్నప్పుడు రిమైండర్ చేస్తున్నప్పుడు రిమైండర్ జీరో వస్తుందండి అర్థం ఏంటి ఓకే పర్ఫెక్ట్గా అన్ని గ్యాప్స్లో ఫిల్ అయిపోయి ఇంకా ఎక్స్ట్రా జీరోస్ ఏం లేవు అని మనకి క్లారిటీ వచ్చింది కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఇక్కడ రిటర్న్ రిటర్న్ జీరో జీరో వన్ స్కోర్ జీరో దీన్నే డైరెక్ట్ రిటర్న్ చేసేస్తాం సో ఇదేం లేదు జస్ట్ మనం ఇక్కడ ఏదైతే నీకు ఇందాక ఎక్సెల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానో సేమ్ అదే నేను ఇక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రూపంలో రాశాను దట్స్ ఇట్ ఇప్పుడు రన్ చేసి చూద్దాం సో మనకైతే ఆన్సర్ వన్ రావాలి ఓకే సమ్ ఎర్రర్ ఓకే ఇది క్యాపిటల్ కే కే సెన్సిటివ్ వేరియబుల్స్ సో వన్ అయితే వచ్చింది కదా మనం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం ఇంతకుముందు టెన్ టెన్ అండ్ త్రీ తీసుకున్నాం
లాంగెస్ట్ కన్సిక్యూటివ్ బ్లాక్ వచ్చేసరికి టూ అర్థమైంది కదా మీకు ఈ పర్టికులర్ లాజిక్ అనేది మీరు అర్థం చేసుకుంటే మీకు కోడ్ రాయడం అనేది డెడ్ ఈజీ అనమాట ఓకే ఏదైనా సరే ఇక్కడ ఎలా మనం అరేంజ్ చేస్తున్నాం అరేంజ్ చేయడానికి మనం ఇక్కడ తీసుకునే అప్రోచ్ ఏంటి అనేది మీకు క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలి ఓకేనా ఏదైతే గ్యాప్స్లో ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వాల్యూ చేయడం వల్ల ఎన్ని అయితే పెట్టాలో ఆ క్లారిటీ అయితే వచ్చేస్తుంది ఇంక ఎక్స్ట్రా జీరోస్ అనేవి ఎంత మిగిలిపోతాయో ఏదో ఒక బ్లాక్లో ఎక్కడ ఖాళీ ఉంటే అక్కడ పెడతాం సో ఒరిజినల్ జీరోస్ కన్నా ఒక జీరో ఎక్స్ట్రా అవుతుంది కదా ఇక్కడ మనకి సో అందుకే ప్లస్ వన్ చేస్తున్నాం ఎక్కడ ఇక్కడ ఇక్కడ ప్లస్ వన్ చేసి రిటర్న్ చేస్తున్నాం దట్స్ ఇట్ ఓకే దట్స్ ఇట్ గైస్ సో ఈ విధంగా మీరు ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ని చదివి కొంచెం కొంచెంగా డాట్స్ కనెక్ట్ చేసుకుంటూ ప్రాబ్లం అప్రోచ్ అయితే ఈజీగా ఉంటుంది మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఈ క్వశ్చన్ ద్వారా కమెంట్ సెక్షన్ మెయిన్ చేయండి విల్ ట్రై టు ఆన్సర్ దోస్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే గైస్ విల్ సీ విత్ నెక్స్ట్ వీడియో అంటిల్ దెన్ థ్యాంక్ యూ